नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड डिस्कस करते हैं रिलेटिव एड्रेसिंग मोड अब जैसे कि नाम से ही पता पड़ रहा है रिलेटिव ठीक है ना तो किसके रिलेटिव में होगा ये रिलेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू प्रोग्राम काउंटर तो ये एड्रेसिंग मोड में आप प्रोग्राम काउंटर के रिलेटिव इफेक्टिव एड्रेस को कैलकुलेट करेंगे ठीक है ना तो यहां पर जो इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन होगा वो होगा विद रिस्पेक्ट टू प्रोग्राम काउंटर तो ये आपका एक इंस्ट्रक्शन है ये मान लीजिए आपका एक इंस्ट्रक्शन है ठीक है ना तो इंस्ट्रक्शन के अंदर आपको एक एड्रेस मिलेगा मान लीजिए इंस्ट्रक्शन के अंदर आपका एड्रेस जो है वो एल्फा है और प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू उस समय पर मान लीजिए बेटा है तो इफेक्टिव एड्रेस हो जाएगा एल्फा प्लस बेटा ठीक है ना इसका मतलब आप इन दोनों का सम कर दीजिए तो आपको इफेक्टिव एड्रेस मिल जाएगा और ऑपरेंड वैल्यू हो जाएगी ऑपरेंड वैल्यू हो जाएगी कंटेंट एट दिस इफेक्टिव एड्रेस तो इस इफेक्टिव एड्रेस का जो कंटेंट होगा वो आपका ऑपरेंड वैल्यू हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जो इंस्ट्रक्शन है वो आपका सिक्सटीन बिट का है ठीक है ना मान लीजिए जो इंस्ट्रक्शन का जो साइज है वो सिक्सटीन बिट है तो और मेमोरी जो है आपकी वो बाइट एड्रेस है भले तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर 16 बिट का आपका इंस्ट्रक्शन है तो इस इंस्ट्रक्शन I1 का साइज जो हो जाएगा वो 16 बिट हो जाएगा ठीक है ना तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपको मिलेगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो आपको मिलेगा वो 1002 एड्रेस में मिलेगा मान लीजिए इंस्ट्रक्शन I1 है और इसका साइज 16 बिट है और ये इंस्ट्रक्शन आपने स्टोर कराया है 1000 एड्रेस से तो ये इंस्ट्रक्शन चूंकि आपका सिक्सटीन बिट का है और ये विट आपका वन बाइट का है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपको मिलेगा वन एंड टू पर तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर स्टेप साइज हो जाएगा आपका तो यहां पर आप टू से इसके इंक्रीमेंट करेंगे तो स्टेप साइज आपका टू हो जाएगा तो देखिए क्या होगा सबसे पहले मान लीजिए कि आपका एक ये इंस्ट्रक्शन है इस इंस्ट्रक्शन में मान लीजिए आपका एड्रेस जो मेंशन होगा वो 2000 होगा मान लीजिए ये 2000 एड्रेस यहां पर मेंशन है और ये इंस्ट्रक्शन I1 को आपने फेच किया ये मान लीजिए आपका इंस्ट्रक्शन I1 है ठीक है ना तो इस इंस्ट्रक्शन I1 को आप फेच करेंगे और इस इंस्ट्रक्शन को I1 को फेच करने के बाद आप इसको लोड करेंगे आई में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आप इस इंस्ट्रक्शन को लोड करेंगे ठीक है ना उसके बाद आपका प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी स्टेप साइज से तो आप ऐसा बोल सकते हैं पीसी इज इक्वल टू पीसी प्लस डी ठीक है ना क्योंकि प्रोग्राम काउंटर ऑलवेज पॉइंट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग एड्रेस प्रोग्राम काउंटर ऑलवेज पॉइंट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग एड्रेस तो आई वन इंस्ट्रक्शन को फेच करने के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आई टू का स्टार्टिंग एड्रेस है 1002 तो यहां पर स्टेप साइज आपका टू हो जाएगा और पीसी की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के हो जाएगी 1002 ठीक है ना तो इस इंस्ट्रक्शन आई वन को फेच करने के बाद देखिए प्रोग्राम काउंटर का एड्रेस था वन प्रोग्राम काउंटर आपका वन को पॉइंट कर रहा था तो आप वन एड्रेस पर जो इंस्ट्रक्शन है उसको फेच कर लीजिए और यह इंस्ट्रक्शन आपका 16 बिट का है तो ये इंस्ट्रक्शन फेच हो जाएगा फेच होने के बाद प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी स्टेप साइज से तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा ऐसे इंस्ट्रक्शन आई वन के फेच होने के बाद प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 1000 थाउजेंड एंड टू ठीक है ना क्योंकि यहां पर डी की वैल्यू है आपका टू ठीक है ना और ये इंस्ट्रक्शन आपका फेच हो करके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आई आर में लोड हो चुका है और प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू इस इंस्ट्रक्शन आई वन के फेच होने के बाद हो चुकी है वन थाउजेंड एंड टू ठीक है ना तो ये इंस्ट्रक्शन आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ चुका है तो ये एल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी एल्फा की वैल्यू यहां पर हो जाएगी टू ठीक है ना तो इफेक्टिव एड्रेस को हम कैलकुलेट कर रहे हैं इफेक्टिव एड्रेस आपका हो जाएगा टू ठीक है ना 2000 क्या है 2000 है आपका इंस्ट्रक्शन में जो एड्रेस मेंशन है वो ठीक है ना तो इस इंस्ट्रक्शन में जो एड्रेस मेंशन है वो आपका हो जाएगा 2000 प्लस अब इस समय पर प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या है इस समय पर प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू थाउजेंड नहीं है क्योंकि इंस्ट्रक्शन आई वन के फेच होने के बाद प्रोग्राम काउंटर पॉइंट करेगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के स्टार्टिंग एड्रेस को तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी स्टेप साइज डी से तो प्रोग्राम काउंटर हो जाएगा वन थाउजेंड एंड टू तो इस टाइम पर प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू वन थाउजेंड एंड टू तो बीटा आपका क्या हो जाएगा बीटा आपका हो जाएगा वन थाउजेंड एंड टू तो इफेक्टिव एड्रेस आपका हो जाएगा थ्री थाउजेंड एंड टू और ऑपरेंट वैल्यू आपको मिलेगी कंटेंट एट दिस इफेक्टिव एड्रेस 3002 तो आप 3002 मेमोरी एड्रेस पर जाइए उस मेमोरी एड्रेस पर आपको आपका ऑपरेंट की वैल्यू मिल जाएगी अब देखिए इस एड्रेसिंग मोड को आप कहां पर यूज करेंगे तो इस एड्रेसिंग मोड को आप यूज करेंगे प्रोग्राम रिलोकेशन एट रन टाइम अगर रन टाइम पर आप प्रोग्राम को रिलोकेट कर रहे हैं प्रोग्राम रिलोकेशन एट रन टाइम इसका मतलब अगर आप प्रोग्राम को रिलोकेट कर रहे हैं एक लोकेशन से उठा करके दूसरी लोकेशन पर उसको रिलोकेट कर रहे हैं रन टाइम पर तो वहां पर आप इस एड्रेसिंग मोड का यूज करे
क्योंकि देखिए आपका प्रोग्राम रिलोकेट हो जा रहा है रिलोकेट कैसे हो जा रहा है क्योंकि ये आपका जो इफेक्टिव एड्रेस है वो डिपेंड कर रहा है इस बीटा पर तो आप इस बीटा की वैल्यू को चेंज करेंगे और आपका इफेक्टिव एड्रेस चेंज हो जाएगा तो यहां पर क्या हो रहा है आप ऐसा बोल सकते हैं प्रोग्राम रिलोकेशन एट रन टाइम या फिर इस टाइप के इंस्ट्रक्शन को आप यूज कर सकते हैं ब्रांच टाइप इंस्ट्रक्शन में ब्रांच टाइप इंस्ट्रक्शन में भी आप इसको रिलेटिव एड्रेसिंग मोड को यूज करेंगे ठीक है ना तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम जब हमने आपको पढ़ाया था वहां पर हमने ये डिस्कस किया था प्रोग्राम रिलोकेशन एट रन टाइम क्या होता है ठीक है ना और सीओ के प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रांच टाइप के इंस्ट्रक्शन किस टाइप के होते हैं ठीक नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंडेक्स एड्रेसिंग मोड जैसे कि देखिए यहां पर क्या है आपका इंडेक्स एड्रेसिंग मोड तो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में आपके पास एक इंडेक्स रजिस्टर होगा ठीक है ना तो ये मान लीजिए आपका इंस्ट्रक्शन है इंस्ट्रक्शन में आपका फर्स्ट फील्ड हो जाएगा ऑप कोड एंड सेकेंड फील्ड आपका हो जाएगा एक मेमोरी एड्रेस यहां पर आप इसको मेमोरी एड्रेस भी बोल सकते हैं या फिर इस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में आप इसको बेस एड्रेस भी बोल सकते हैं तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन के अंदर आपका एक ऑप कोड होगा और सेकेंड फील्ड हो जाएगा आपका बेस एड्रेस ठीक है ना और एक आपका एक इंडेक्स रजिस्टर होगा ठीक है ना तो इफेक्टिव एड्रेस आपको मिल जाएगा जब आप इस बेस रजिस्टर में इस इंडेक्स को ऐड कर देंगे बेस रजिस्टर में जब आप इस इस इंडेक्स को ऐड कर देंगे तो आपको ये इफेक्टिव एड्रेस मिल जाएगा अब देखिए यहां पर इस इंडेक्स रजिस्टर की जो वैल्यू है इसको आप ऑफसेट भी बोल सकते हैं देखिए इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू क्या है इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू है बीटा तो इसको आप ऑफसेट भी बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं या फिर आप इसको इंडेक्स नंबर भी बोल सकते हैं और इस टाइप का एड्रेसिंग मोड को आप यूज करेंगे एरे को इंप्लीमेंट करने में क्योंकि देखिए आपने पढ़ा होगा कि एरे में आपका एक बेस एड्रेस होता है एरे नेम क्या बता एरे नेम बताता है उस एरे का बेस एड्रेस और एरे के अंदर आपका इंडेक्स होता है इंडेक्स जीरो इंडेक्स वन इंडेक्स टू ठीक है ना तो आपका एरे में एक बेस एड्रेस होता है और आपका एक इंडेक्स होता है ठीक है ना तो इस मोड को हम यूज करेंगे इंडेक्स एड्रेस मोड को हम यूज करेंगे एरे को इंप्लीमेंट करने में तो एड्रेस फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन डिफाइंस द बिगनिंग एड्रेस ऑफ ए डेटा एरे जैसे कि मान लीजिए हमने एक एरे डिफाइन किया है int a फाइव इंट ए फाइव मान लीजिए आपका एक एरे है तो यहां पर क्या होगा आपका ये एरे ए हो जाएगा और मान लीजिए ये जो एरे जो है ये आपका किस टाइप का ये इंटीजर टाइप का है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें इस एरे में आपके इंटीजर आएंगे ठीक है ना तो मान लीजिए कि इसका एड्रेस अगर मान लीजिए थाउजेंड है तो नेक्स्ट एड्रेस हो जाएगा आपका वन थाउजेंड एंड टू और नेक्स्ट एड्रेस हो जाएगा वन थाउजेंड एंड फोर और नेक्स्ट एड्रेस हो जाएगा आपका वन थाउजेंड एंड सिक्स और नेक्स्ट एड्रेस हो जाएगा आपका वन थाउजेंड एंड एट ठीक है ये जो इंटीजर है ये आपका टू बाइट का होता है इंटीजर जो है ये टू बाइट का होगा तो यहाँ पर आपका एक टू बाइट का इंटीजर आएगा तो नेक्स्ट लोकेशन हो जाएगा वन थाउजेंड एंड टू यहाँ पर भी आपका टू बाइट का आएगा तो नेक्स्ट लोकेशन हो जाएगा वन थाउजेंड एंड फोर क्योंकि ये टू टू बाइट का आपका होगा ठीक है ना यहाँ पर एक टू बाइट का इंटीजर आएगा तो आपका जो इंक्रीमेंट होगा वो टू टू बाइट से होगा ठीक है ना अब यहां पर आपका अगर मान लीजिए इस एरे के आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं मान लीजिए आप इस एरे ए के इस एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो इस इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं ठीक है ना तो ये आपका जीरो इंडेक्स हो जाएगा वन इंडेक्स टू इंडेक्स थ्री इंडेक्स एंड फोर इंडेक्स तो यह आपका इंडेक्स हो जाएगा तो जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं इंडेक्स एड्रेसिंग मोड आप यूज करेंगे इस एरे को इस एरे में ठीक है ना तो अगर मान लीजिए आप इस इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं ठीक है ना इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये आपका क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ए टू ठीक है ना और ये इसका एड्रेस क्या हो जाएगा इसका एड्रेस हो जाएगा आपका बेस बेस एड्रेस क्या है यहां पर देखिए ये हम डेटा स्ट्रक्चर में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि एरे नेम एरे नेम क्या बताता है एरे नेम उसका स्टार्टिंग एड्रेस बताता है एरे नेम उसका बेस एड्रेस बताता है ठीक है ना तो एरे नेम क्या बताता है एरे नेम आपको बेस एड्रेस बताएगा और बेस एड्रेस क्या होगा बिगनिंग एड्रेस ऑफ एन डेटा एरे ठीक है ना तो आपका बेस एड्रेस हो जाएगा बिगनिंग एड्रेस ऑफ दिस डेटा एरे ठीक है ना तो एरे नेम आपको बेस एड्रेस देगा और बेस एड्रेस क्या है बेस एड्रेस है बिगनिंग एड्रेस तो बिगनिंग एड्रेस क्या है आपका थाउजेंड ठीक है ना तो यहां पर आपका बेस एड्रेस हो जाएगा थाउजेंड तो आप ऐसा बोल सकते हैं बेस एड्रेस इज इक्वल टू थाउजेंड इज इक्वल टू एरे नेम ठीक है ना तो बेस एड्रेस हो जाएगा आपका थाउजेंड तो अगर मान लीजिए इसके लिए आप इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं तो यह हो जाएगा इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल टू बेस एड्रेस बेस एड्रेस है यहां पर थाउजेंड थाउजेंड प्लस इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू क्या है इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू है यहां पर टू प्लस टू एन टू अब ये देखिए यहां पर इंक्रीमेंट किससे हो रहा है इंक्रीमें
नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड है आपका बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड ठीक है ना तो इस एड्रेसिंग मोड में आपका एक बेस रजिस्टर होगा बेस रजिस्टर क्या बताएगा बेस रजिस्टर आपको बेस एड्रेस बताएगा तो आप बोल सकते हैं बीटा क्या है बीटा यहां पर आपका एक बेस एड्रेस है और इंस्ट्रक्शन में क्या होगा इंस्ट्रक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट होगा ठीक है ना तो इंस्ट्रक्शन में जो आपका ये जो एड्रेस पार्ट है इस एड्रेस पार्ट में आपका डिस्प्लेसमेंट होगा डिस्प्लेसमेंट होगा रिलेटिव टू दिस बेस एड्रेस इस बेस एड्रेस के रिस्पेक्ट में जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका इंस्ट्रक्शन के अंदर होगा ठीक है ना तो यहां पर क्या होगा डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू दिस बेस एड्रेस जैसे कि इसको देखिए यहां पर ये इंस्ट्रक्शन है और इस बेस एड्रेस 2000 के रिस्पेक्ट में जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो 4 है तो इफेक्टिव एड्रेस क्या हो जाएगा इफेक्टिव एड्रेस हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा इसको मतलब इस बेस एड्रेस में आप 4 को ऐड करने पर आपको आपका इफेक्टिव एड्रेस मिल जाएगा ठीक है ना तो बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में क्या होगा इंस्ट्रक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट होगा और बेस रजिस्टर में आपका बेस एड्रेस होगा अब देखिए इस आपका एड्रेसिंग मोड को आप कहां पर यूज करेंगे इस एड्रेसिंग मोड को आप यूज करेंगे रिलोकेशन ऑफ प्रोग्राम इन मेमोरी आप प्रोग्राम को रिलोकेट करने में आप यूज करेंगे ठीक है ना क्योंकि देखिए अगर इस बेस एड्रेस की वैल्यू को मैं चेंज कर देता हूं मान लीजिए इसको 2000 की जगह पर अगर मैं 3000 कर देता हूं तो आप क्या कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट किस में ऐड कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट आप ऐड कर रहे हैं रिलेटिव टू दिस बेस एड्रेस तो आपकी सारी कैलकुलेशंस फिर 3000 के रिस्पेक्ट में हो जाएगी जैसे कि यहां पर देखिए यहां पर आपकी सारी कैलकुलेशंस हो रही है विद रिस्पेक्ट टू दिस बेस एड्रेस यानी 2000 के रिस्पेक्ट में आप सारी कैलकुलेशंस कर रहे हैं यहां पर ठीक है ना सारे एड्रेस को रिलोकेट कर रहे हैं रिस्पेक्ट टू दिस बेस एड्रेस 2000 लेकिन अगर मान लीजिए हम इस बेस एड्रेस को चेंज करके 3000 कर देते हैं तो फिर आप सारी कैलकुलेशंस करेंगे उस न्यू बेस एड्रेस 3000 के रिस्पेक्ट में ठीक है ना तो आप, आपने क्या किया आपने अपने प्रोग्राम को रिलोकेट कर दिया ठीक है ना 2000 से रिलोकेट करके आपने 3000 पर कर दिया तो आप इसको यूज करेंगे रिलोकेशन ऑफ प्रोग्राम इन मेमोरी